അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്ത് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് കേരളം ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇതുവരെ നേരിടാത്ത വലിയൊരു ജലപ്രളയ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉള്ളത് ഏകദേശം നൂറ്റി മൂന്ന് പേർ മരണപ്പെടുകയും എൺപത്തി മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടാകുകയും എറണാകുളം നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം ഇരുപത്തി ആറ് വരെ അടച്ചിടാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് പ്രകൃതി ക്ഷോഭം നമ്മെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്രയോ ആളുകൾ സ്വന്തം വീടുകൾ അവരുടെ തൊട്ടു മുന്നിൽ ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്ന ഒരു പരിതാപകരമായൊരവസ്ഥ മാത്രമല്ല കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എടുത്ത് ആളുകൾ വെള്ളത്തിലൂടെ ജീവനെ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഓടി രക്ഷപ്പെടേണ്ടി വരുന്ന വളരെ വേദനാജനകമായ കാഴ്ചകൾ നമ്മളിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം അതായത് രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നു എന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അറിയിപ്പുകൾ രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയണമെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ഭീകരമായി നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തെ പ്രകൃതി ദുരന്തം വിഴുങ്ങിയെന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനി പ്രളയബാധിതരല്ലാത്ത ആളുകൾ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അവരെന്തു വേണം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം പലപ്പോഴും ഇത്തരം കുറേ ലൈവുകളിൽ ഇപ്പം ഞാനും ലൈവിൽ വന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമായില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയണം ഓരോരുത്തരും ചെയ്യണം അവനവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നെ ബാധിച്ചില്ലല്ലോ എൻ്റെ വീട് വെള്ളമെടുത്തില്ലല്ലോ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ജലപ്രളയത്തിൽ അകപ്പെട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചിരുന്നത് തികച്ചും അവിചാരിതവും അപ്രതീക്ഷിതവും ആകസ്മികവുമായി പ്രളയം എല്ലാവരെയും പിടികൂടുകയായിരുന്നു ഇനി നാളെയും നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ പടിവാതിൽക്കലും വെള്ളമെത്തും അതുവരെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കേണ്ട നമ്മൾ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണം അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചെറുവിരൽ അനക്കിയിട്ടെങ്കിലും ഒരു ഫോൺ കോൾ ചെയ്തിട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി സഹായങ്ങൾ ദുരിതങ്ങളിൽപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന നാനാ ജനങ്ങൾക്കും നമ്മൾ എത്തിക്കേണ്ടതുപോലെ എത്തിക്കണം ഞാൻ ഇന്നലെ പെരിങ്ങമലയ്ക്കടുത്ത് ഇടിഞ്ഞാറ് അത് മലയോര പ്രദേശമാണ് അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിനകത്തൊരു ഭീതിയുണ്ട് ഏത് നിമിഷവും എന്തും സംഭവിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സാഹചര്യമുള്ള പ്രദേശമാണ് അവിടെ അവിടെയും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ സന്ദർശിച്ചു പിന്നെ അതുപോലെ പിന്നെ ആനാട് ഭാഗത്ത് ഇന്നലെ ഒരു ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി എല്ലായിടത്തും എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ വീട് മുഴുവൻ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു പോയി ഇത് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഇത്രയും കാലം താമസിച്ചിരുന്ന വീട് കൺമുന്നിൽ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു പോകുക അതിനകത്ത് മക്കൾ അകപ്പെടുക രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത വിധം അതായത് ഫോൺ വിളിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തൂ എന്ന് ആ നാട്ടുകാർ ഓടി വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ മണ്ണിടിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത വിധം വളരെ പ്രയാസകരമായൊരവസ്ഥ ഒരു സഹോദരൻ്റെ രാവിലത്തെ മെസ്സേജ് കേട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം തൊട്ടടുത്ത് തൻ്റെ കൺമുന്നിൽ അയൽവാസിയുടെ വീടിടിഞ്ഞ് സഹായത്തിനായി ഓടിച്ചെല്ലുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആളുകളുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിൻ്റെ വിരൽ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ആ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ടു ബാക്കിൽ വീണ്ടും ഉരുൾപൊട്ടുകയാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഓടിപ്പോകേണ്ട അവസ്ഥ ആ കുഞ്ഞടക്കം മരണപ്പെട്ടു എന്ന വേദനാജനകമായ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട് മുഴുവനും പ്രളയക്കെടുതിയിൽപ്പെട്ട് വിറങ്ങലിച്ച് ഭയപ്പാടോടെയും ബന്ധപ്പാടോടെയും നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെറുതെ ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടായോ ഇല്ല നമ്മളെ കൊണ്ടാകുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അത് ഒരു 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 കിലോ അരി എത്തിച്ചിട്ടാണെങ്കിലോ ഒരു ഒരു അര കിലോ പഞ്ചസാരയോ തേയിലയോ പേസ്റ്റോ പിന്നെ ഭക്ഷണമോ വസ്ത്രമോ എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും ഒരു നൂറ് രൂപയോ അമ്പത് രൂപയോ എന്ത് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുണ്ട് അതിലൊക്കെ നമ്മൾ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ച ആളുകളുമായി കൃത്യമായി ബന്ധപ്പെടുകയും അതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മളെ കൊണ്ടാകുന്നത് എവിടെ ഇരുന്ന് എൻ്റെ ഈ വോയിസ് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ അലഹമില്ല കൊല്ലം കാദിസിയ ഇസ്ലാം സാന്ത്വന സേവന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രചുര പ്രജ പ്രചാരം നേടിയ ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥാപനം അതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ വെൽഫെയർ അസോസിയേഷ
സഹായിക്കുന്ന ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിഭവ സമാഹരണ സഹായമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഈ ദുരന്തത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ കേരള ജനതയ്ക്ക് താങ്ങും തണലും ആശ്വാസവും ഈ ദുഃഖാർദ്രമായ സാഹചര്യത്തിൽ സമാശ്വാസവും നൽകാൻ പിന്നെ പരിശ്രമിക്കണമെന്നും മാത്രം ഇത്തരണത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷ അള്ള ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങളോട് എൻ്റെ പിന്നെ ഔദ്യോഗികമായ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണ് ഞാനിത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കഴിയുന്ന ആളുകൾ പരമാവധി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹായം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ കാണുന്ന അക്കൗണ്ട് നമ്പറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ മാത്രമല്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് അതിലുള്ള പ്രവർത്തകരുടെ സാന്ത്വന പ്രവർത്തകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അൻവർ പെരിങ്ങമല അടക്കമുള്ള എസ് എസ് എഫിൻ്റെയും എസ് വൈ എസിൻ്റെയും അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ പെരിങ്ങമല പാലോട് പനവൂർ ചുള്ളിമാനൂർ തുടങ്ങിയ സദേശത്തുള്ള അൽ മഹബ ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലബ്ബ് അടക്കമുള്ള ഇത്തരം കാരുണ്യ പ്രവർത്തകരുടെ നമ്പറുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം അതിൽ പരമാവധി ആളുകൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ബന്ധപ്പെടുകയും തീർച്ചയായും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ പരമാവധി ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വിനയപുരസരം അഭ്യർത്ഥിച്ച് എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പല ആളുകളും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ജാതി മതവും ഒക്കെ പറയുകയാണ് രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ പറയുകയാണ് അതൊക്കെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട മോശമായ കാര്യം ഇവിടെ എല്ലാവരും ഈ ജലപ്രളയത്തിൽ അകപ്പെട്ട് പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ച് മനുഷ്യർ എന്ന നല്ല പരിഗണന നൽകി നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുക നമ്മളും ഇത്തരണത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബ് അവൻ വിചാരിക്കാതെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല പ്രപഞ്ചത്തിൽ അള്ളാഹു അവൻ്റെ കരുണയുടെ മഴവർഷങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകി നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കാത്തു കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദുവായിരുന്നു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ ഹജ്ജാജിമാരായ ആളുകൾ ഹറം ഷെരീഫുകളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവരോട് പ്രത്യേക അഭ്യർത്ഥനയുള്ളത് പടച്ചറബിൻ്റെ ദർബാറിലേക്ക് അവൻ്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്ത അതിഥികളായി നിങ്ങളെത്തുമ്പോൾ ലബൈക്ക് അള്ളാഹുമ ലബൈക്ക് ലബൈക്ക് അലാ ഷരീഖ് അലക്ക ലബൈക്ക് എന്ന തൽബിയത്ത് ചൊല്ലി നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ ഈ പാവപ്പെട്ട കേരള ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ആ റബ്ബിൻ്റെ ദർബാറിലേക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ച് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് തൽക്കാലം വിട ഹാമിദ് യാസിൻ ജോഹുരി അൽ മദിൻ കാദിസിയ കൊല്ലം അസ്സാ